Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ini kita nak masuk 5.4 Teknologi Kejuruteraan Genetik. Teknologi kejuruteraan genetik ni ialah istilah yang digunakan kepada pengubah suaian genetik suatu organisma. Okey, bagi level awak, awak perlu belajar tentang tiga jenis kejuruteraan genetik iaitu teknologi DNA rekombinan, organisma termodifikasi genetik ataupun kita panggil GMO dan juga terapi gen. Okey, kita masuk dulu teknologi DNA rekombinan. Okey, teknologi ini digabungkan dua spesies yang berbeza. Contohnya tumbuhan, dua spesies tumbuhan yang berbeza ataupun tumbuhan dengan haiwan untuk hasilkan satu ciri genetik yang baru. Okey, contohnya DNA manusia kita kombinasikan dengan DNA bakteria untuk mencipta satu DNA hybrid. Untuk gambar yang lebih jelas, awak boleh buka buku teks muka surat 100. Okey, langkah yang pertama... Saintis akan ambil sel pankreas manusia dan dia akan ekstrak DNA daripada nukleus sel pankreas manusia. Dan pada masa yang sama, dia akan ambil juga DNA plasmid daripada bakteria. Okay, kemudian DNA itu akan digabungkan. Okay, itulah yang kita panggil DNA rekombinan. Okay, DNA rekombinan akan dimasukkan ke dalam sel bakteria Kemudian dimasukkan dalam tangki penapaian. Okay, dalam tangki penapaian, bakteria rekombinan akan mengganda. Okay, maksudnya dia akan bertambah banyak dan akhir sekali dia akan ekstrak dan juga tulenkan insulin manusia yang dihasilkan dan digunakan ke dalam pesakit diabetes. Okay, kaedah yang kedua adalah organisma termodifikasi genetik ataupun GMO. Okay, apakah dia GMO ini? GMO adalah singkatan bagi genetically modified organism ataupun organisma yang diubah suai secara genetik untuk tujuan tertentu. Okay, kita tengok macam mana dia buat. Eh. Kaedah dia sama macam DNA rekombinan tadi, dia akan gabungkan gen daripada dua spesies yang berbeza contohnya tumbuhan dengan tumbuhan ataupun tumbuhan dengan haiwan untuk hasilkan satu produk ataupun GMO dengan ciri yang baru yang mengandungi ada beberapa perubahan khusus yang kita perlukan untuk meningkatkan kualiti komersial. Maksudnya pengguna akan lebih suka dengan uh, produk yang dihasilkan itu. Okey baik, sekarang kita nak tengok ciri-ciri baru GMO yang dihasilkan. Okey, kita bagi satu contoh iaitu jagung. Okey, jagung yang GMO ni dia akan mempunyai nilai nutrisi yang lebih tinggi ataupun buah dia lebih besar ataupun lebih manis. Jadi kalau awak sebagai pengguna, ada dua jenis jagung yang awak jumpa di pasaran. Okey, satu tu jagung tu kecil dan kurang manis. Satu lagi besar dan manis. So, mestilah awak akan pilih yang lebih baik kan? Okey, itulah sebabnya GMO ini dihasilkan. Okey, selain daripada tu, Pokok yang dihasilkan juga mempunyai daya rintangan yang tinggi terhadap serangan perosak dan juga terhadap penyakit. Jadi kuranglah penggunaan pesticid. Okay? Jadi dapat menjimatkan um, kos penyelenggaraan tumbuhan. Okay, yang ketiga adalah terapi gen. Maksud dia adalah teknik untuk membaiki gen-gen mutant ataupun gen-gen yang cacat okay, yang menyebabkan penyakit seperti hemofilia dan anemia sel sabit. Okay, penyakit-penyakit ini awak dah belajar eh, daripada tajuk yang sebelum ni. Okay, kaedah dia adalah uh, dia akan sisipkan gen normal ke dalam sel ataupun tisu badan pesakit untuk menggantikan dengan gen yang rosak. Okay, kita tengok gambar rajah ni. Langkah yang pertama, sel stem akan dikeluarkan daripada pesakit. Maksudnya sel tu adalah sel yang rosak lah. Kemudian ada satu virus di mana kita masukkan gen normal masuk ke dalam virus dan virus tu pula kita akan suntik ke dalam sel stem yang rosak itu. Okey apabila telah disuntik, sel stem pesakit akan berubah secara genetik dan kemudian dia akan disuntik semula ke dalam pesakit tersebut. Okey apa yang berlaku dalam badan pesakit, sel-sel yang diubah secara genetik akan hasilkan protein ataupun hormon yang kita ingini. Okey, berikut adalah senarai kebaikan dan keburukan teknologi kejuruteraan genetik. Kebaikan teknologi kejuruteraan genetik ialah yang pertama, mengenal pasti dan menentukan penyakit baka dan seterusnya merawat penyakit tersebut. Yang kedua, kita boleh menghasilkan tanaman dan tenakan yang berkualiti. 
Yang ketiga, menghasilkan tanaman dan ternakan yang mempunyai daya tahan penyakit yang tinggi berbanding dengan generasi sebelumnya. Yang keempat, menghasilkan tanaman yang lebih banyak dan memerlukan masa yang lebih singkat untuk tuayan. Dan yang kelima, penghasilan insulin dan enzim daripada bakteria yang boleh membantu kesihatan manusia. Okey, bagi keburukan teknologi kejurutan genetik, yang pertama, hasil perubahan genetik memberikan alahan dan kesan-kesan sampingan kepada pengguna yang mengalami alahan. Yang kedua, penyelidikan genetik yang menghasilkan spesies baharu menyebabkan spesies asal akan pupus. Yang ketiga, boleh menyebabkan kesan sampingan seperti mutasi kepada pengguna. Yang keempat, pengubah suayan genetik mungkin digunakan dengan tidak beretika seperti membuat senjata biologi yang boleh membahayakan manusia. Dan akhir sekali, menghasilkan organisma yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap pestisid. Kita nak tengok pula etika dalam teknologi kejuruteraan genetik. Yang pertama, makanan yang dimodifikasi secara genetik ataupun produk GMO, kita mesti labelkan sebagai panduan pengguna. Okey, ini nak pastikan bahawa pengguna bebas memilih sama ada dia nak beli produk GMO ataupun dia nak beli produk yang semula jadi. Yang kedua, saintis mesti mengamalkan langkah berjaga-jaga semasa menjalankan kajian yang berkaitan dengan mikroorganisma. Okey, mikroorganisma termasuklah virus, bakteria, okey. Lebih-lebih lagi yang berbahaya, kita kena pastikan bahawa Uh, mikroorganisma itu tidak boleh terkeluar daripada makmal Yang ketiga, saintis dilarang menghasilkan mikroorganisma yang berbahaya untuk tujuan peperangan Dan last sekali, orang awam macam kita ni perlu didedahkan dengan risiko yang wujud dalam kejuruteraan genetik Ok, kita dah tamat topik 5.4 jadi kalau ada apa-apa soalan, sila tanya kepada saya. Terima kasih.